తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మె ఏడవ రోజు కొనసాగుతుంది ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలతో ఎటువంటి చర్చలు జరిపేది లేదని స్పష్టం చేసిన తరంలో సమ్మె ఉధృతం చేయాలని జేఏసీ నిర్ణయించింది అన్ని వర్గాలను కలుపుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తోందని ఆర్టీసీ జేఏసీ చెప్పింది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని డిపోల వద్ద ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆందోళనలు ఏడవ రోజు కొనసాగాయి మరోపక్క అన్ని కార్మిక సంఘాలు ఆర్టీసీ సమ్మెకు మద్దతు ప్రకటించాయి సిపిఐ సిపిఎం పార్టీల నాయకులు ఆర్టీసీ సమ్మెకు మద్దతుగా పలు డిపోల ముందు ఆందోళనకు దిగారు భారత మత్సూర్ సంఘ్ నేతృత్వంలో కలెక్టర్లకు వినతి పత్రాలు అందజేశారు ఏఏసీ కార్యాచరణ ప్రకారం అందుబాటులో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు వినతి పత్రాలు ఇచ్చారు తమ సమస్యకు పరిష్కారం చూపేలా ప్రయత్నం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఉద్యమానికి మద్దతుగా అన్ని పార్టీల కార్యాలయాలకు వెళ్లి మద్దతు కూడగట్టే పనిలో పడ్డారు జేఏసీ నేతలు బీజేపీ ఆఫీసులో రాష్ట పార్టీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ కలిసి మద్దతు అడిగారు బీజేపీ కార్మికుల వెంటే ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు కనీసమైనటువంటి అవగాహన లేకుండా కార్మిక చట్టాల పట్ల అవగాహన లేని వ్యక్తిగా మీరు మాట్లాడుతున్నారంటే నెల రోజుల ముందే నోటీస్ ఇస్తే సంఘాలతో సంప్రదించాల్సి పోయి నీవు కనీసం రవాణా శాఖ మంత్రి కూడా ఇంతవరకు ఆ సంఘాలతో మాట్లాడకుండా ఈ రెచ్చగొట్టే విధానం వల్ల ప్రజా తిరుగుబాటు ఖాయం ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డిని కూడా కలిసిన జేఏసీ నేతలు మద్దతు అడిగారు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ కు వెళ్లి టీడీపీ నేతలతో సమావేశమయ్యారు త్వరలో అందరితో సమావేశమై భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామన్నారు జేఏసీ నేతలు శనివారం గాంధీ అంబేద్కర్ జయశంకర్ విగ్రహాల దగ్గర మౌన దీక్ష చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇలా ఆస్తులు కొనుగోటే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ప్రజలంతా దీన్ని కాపాడుకోవడానికి మా న్యాయమైన పూర్వానికి మద్దతు తెలపాల్సిందిగా ఈరోజు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలవడం జరిగింది వారు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు మొత్తానికి ఒకవైపు అన్ని పార్టీల మద్దతు కూడగట్టి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆర్టీసీ జాక్ నేతలు అటు జిల్లాలో కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుల ఆందోళన ఉధృతంగా జరుగుతోంది